Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all friend absolutely fine. Last lecture we have discussed about uh, clipper circuit and today we are going to word discuss about clamper circuit. Clipper circuit or clamper circuit do mukhtalif circuit hain. Baaz ukaad university mein ye pooch liya jata hai ki what is difference between clipper circuit and clamper circuit. तो आज हम बात करते हैं कि क्लैम्पर सर्किट क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट लेक्चर के बारे में दे दूं लास्ट लेक्चर हमने क्लिपर बारे में डिस्कस किया था कि क्लिपर क्या होता है क्लिपर एक ऐसा सर्किट होता है कि जिसमें हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है उसका जो हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट होता है उसको क्लिप हो जाता है यानी वो क्लिप हो जाता है और क्लिप होने के बाद वो हमें आउटपुट में नहीं मिलता यानी वो रिमूव हो जाता है तो जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमें आउटपुट में मिल जाता है लेकिन क्लैम्पर सर्किट में कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला क्लैम्पर सर्किट एक ऐसा सर्किट है कि जिसमें ए सी वेव फॉर्म में डी सी वैल्यू जो वो ऐड हो जाती है और जैसी डी सी वैल्यू ऐड होती है तो जो उसकी शेप होती है वेव फॉर्म की उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती कोई डिस्टर्बिंग्स पैदा नहीं होती वो एज इट ही आ जाती है तो क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव वो हो सकता है जिसमें नेगेटिव डी सी वोल्टेज ऐड होता है और जैसे ही नेगेटिव डीसी वोल्टेज ऐड होगा तो जो इसकी वेव फॉर्म होगी वो अपने एक्सिस से डाउनवर्ड चले जाएगी यानी नीचे चली जाएगी और दूसरी तरफ पॉजिटिव क्लैम्पर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है जिसमें पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड होंगे और जैसे ही पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऐड हो तो जो उसकी वेव फॉर्म होगी वो अपने एक्सिस से अपवर्ड चली जाएगी यानी ऊपर चली जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम नेगेटिव क्लैम्पर को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट क्या होता है तो यहाँ पर आपको एक वेव फॉर्म नज़र आ रही है वेव फॉर्म रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म कहलाती है इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल है एक नेगेटिव ऑफ साइकिल है पॉजिटिव ऑफ साइकिल में पॉजिटिव 10 वोल्ट है और नेगेटिव ऑफ साइकिल में नेगेटिव 10 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है ये जो सर्किट है ये क्लैम्पर सर्किट ही है यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है तो यहाँ पर एक कपेस्टर लगा हुआ है ये एक कपेस्टर है और यहाँ पर एक डाइवर्ड लगा होता है यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है तो सबसे पहले ये जो वेव फॉर्म है ये जो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है इसका पॉजिटिव ऑफ साइकिल को हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में हम उसके नेगेटिव ऑफ साइकिल को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया इसका पॉजिटिव ऑफ साइकिल तो पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए ये सर्किट हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ और यहाँ पे आगे कैपेसिटर लगा हुआ है ये जो कैपेसिटर है इसकी जो पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी इसका नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलती है तो ये देखें कि ये जो डायोड है इस डायोड की ये जो बाइसिंग है इसमें बाइसिंग इसकी फॉरवर्ड होगी यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी बाइसिंग है वो फॉरवर्ड हो चुकी है तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम इस पर यहाँ पे के वी अप्लाई करते हैं तो के वी एल अप्लाई करके हम वी एम की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये जो वी एम है ये इसका जो कैपेसिटर है ये कितना मैक्सिमम चार्ज स्टो कर सकता है इसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं यानी जैसे ही यहाँ पर इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड होगी तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो आगे तो फिर कैपेसिटर पड़ा हुआ है कैपेसिटर फ़ौरन से ही चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा यानी इसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये एज आ शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा अगर शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है तो एज आ वायर के तौर पर बन जाएगा और जैसे ही वायर बनेगी तो यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर हमें आउटपुट इसकी ज़ीरो मिलेगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक सर्किट था तो इसमें हमने क्या करना है इसमें हम वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यानी ये कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर इसमें हो सकता है और यहाँ पे हमें कितनी मैक्सिमम वोल्टेज यानी आउटपुट हमें फॉर्म में मिल सकती है तो हम यहाँ पे ये दो चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम के अप्लाई करते हैं के एक ला होता है जिसको किर्च ऑफ वोल्टेज ला कहते हैं तो ये हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए स्टार्ट करते हैं के तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो जैसे ही हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो माइनस नेगेटिव वी आई पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास माइनस यानी नेगेटिव वी आई आ गया तो यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव वी एम पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वी एम लिख दिया और जैसे ही हम इस साइड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और हमें आउटपुट में बिल्क
अब हमने के लगा के इस सर्किट से वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो वी की वैल्यू आ गई वी यानी जितनी यहाँ से हम इनपुट देंगे ना इतना ही इसमें मैक्सिमम चार्ज है वो स्टोर हो सकता है तो वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो यहाँ पे जो वी नॉड है यानी जो आउटपुट है हमें वो कुछ भी नहीं मिलने वाली वो ज़ीरो मिलेगी क्यों मिलेगी कि ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एज आ वायर के तौर पे बिहेव करेगा और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला तो इसलिए यहाँ पे हमने जो वी नॉड है उसको हमने ज़ीरो के बराबर रख दिया तो ये एक हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल था पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने वी नॉड की वैल्यू फाइंड आउट की और वी एम की वैल्यू फाइंड आउट की तो अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो जो रेक्टेंगुलर वेव फार्म है उसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है अब हम इसको डिस्कस करते हैं तो ये कि यहाँ पे एक सर्किट नज़र आ रहा है ये सर्किट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है तो यहाँ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगी इस सर्किट के लिहाज से यहाँ पर नीचे पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है सिंपल यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हुई है लेकिन कैपेसिटर की पोलैरिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी तो इसमें हमने वी एम की तो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं लेकिन यहाँ पे हमने निकालना है वी नॉट की वैल्यू तो अब देखें यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव लगा है तो ये जो डाईओड है इस डाईओड की जो बाइसिंग है वो रिवर्स हो गई है यानी नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है तो इस डाईओड की जो बाइसिंग होगी वो रिवर्स बाइसिंग होगी तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ आउटपुट में मिलेगा क्योंकि ये सर्किट जो है वो ओपन हो गया और यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा तो चलिए यहाँ पे के अप्लाई करते हैं जैसे ही हम के अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ से आउटपुट की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू क्या निकलती है तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव वी आई पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वी आई लिख दिया और यहाँ से चलते हुए हम इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पर पॉजिटिव वी एम पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वी एम लिख दिया और यहाँ से चलते हुए हम इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पर पॉजिटिव वी एम पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वी एम ही लिख दिया तो बराबर हमने इसको जीरो के रख दिया तो अब हमने तो वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है तो ये चीज़ें इस साइड पे आ जाएंगी तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी नेगेटिव इनटू वी आई प्लस वी एम तो वी आई की वैल्यू जो हमने हमारे पास वो टेन थी यानी टेन वोल्ट हमने अप्लाई किया था इनपुट में तो यहाँ पर वी की वैल्यू तो टेन ही आ गई तो यहाँ पर अब अब देखें यहाँ पर जो वी है वो वी के बराबर है मतलब जितनी वी की वैल्यू होगी उतनी वी की वैल्यू होगी तो यहाँ पर हमने वी की वैल्यू टेन पुट की है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वी एम इसकी वैल्यू भी हम 10 ही पुट करेंगे तो 10 और 10 ये 20 हो गया तो हमारे पास नेगेटिव 20 वोल्ट आ गया यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें माइनस बीस वोल्ट मिलेगी तो ये हम हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल था और नेगेटिव हाफ साइकिल से हमने यहाँ से आउटपुट फाइंड आउट कर ली तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म नज़र आ रही है तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि जो वेव फॉर्म होगी क्लैम्पर सर्किट में वो डिस्टर्ब नहीं होगी वो चेंज नहीं होगी या तो वो अपर साइड चली जाएगी और या फिर वो लोअर साइड में आ जाएगी तो अपर साइड में अगर जाती है तो वो पॉजिटिव क्लैम्पर होगा अगर लोअर साइड में आती है तो वो नेगेटिव क्लैम्पर होगा मतलब सिर्फ यहाँ पर डी जो वैल्यू है वो ही एड होगी और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी वेव फॉर्म जो वो बदलेगी नहीं तो यहाँ पे देखिए हमने नेगेटिव हाफ साइकिल है यहाँ पे हमने माइनस बीस निकाला है तो यहाँ पे जो हमारी वेव फॉर्म है यानी जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें ये ऐड कर दिया बीस तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बीस तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मैंने चेंजिंग की है तो यहाँ पर सिर्फ डी की वैल्यू ऐड की है और कुछ भी नहीं किया अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ हमें यहाँ से आउटपुट मिलती तो यहाँ पे हम कोई ऊपर ऐड कर देते जो भी हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलता तो वो हम ऊपर ऐड कर देते तो हमें कुछ भी नहीं मिला तो इसलिए ये एज इट वैसे का वैसे ही आ गया लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिली है माइनस बीस मिली है तो हमने यहाँ पर इसको नीचे ऐड कर दी यानी डी की वैल्यू हमने नीचे ऐड कर दी तो ये हमारा आज का लेक्चर था क्लैम्पर uh, सर्किट हमने सीखा कि क्लैम्पर सर्किट क्या होता है क्लैम्पर सर्किट किस तरह से काम करता है क्लैम्पर सर्किट के दो टाइप्स होती हैं एक नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट होता है और एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होता है तो हमने नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट को डिस्कस किया तो उसमें हमने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिस्कस किया तो यहाँ से हमने आउटपुट फाइंड आउट की फिर हमने नेगेटिव हाफ साइकिल को डिस्कस किया तो यहाँ से हमने आउटपुट फाइंड आउट की तो यहाँ से हमने एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में उस जो आउटपुट यहाँ से हमने निकाली थी और इस रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में हमने डीसी की जो वैल्यू थी वो ऐड कर दी यानी जो आउटपुट